sharing economy trend is taking over the world. From tangible assets like cars and houses to intangible assets like talent and time, the range of sharing is expanding and taking on the role of alternative economy to address social issues. We report on how cooperative consumption and the sharing economy are driving changes in economic trends. Consumption trends are changing. In addition to commodities, even transportation methods are being borrowed for only the time in which they are needed. <laughs> Personal experience and hobbies are also being shared. Beyond the era of possession, the era of sharing has arrived. These changes in consumption stemmed from the global recession. Following the outbreak of the 2008 financial crisis in the US, the need for more reasonable spending emerged. Harvard University professor Rorenz Resig presented the idea of corporate spending in a sharing economy, in which produced goods are used by many. 최근 들어서 이제 협력적 소비라는 개념이 굉장히 중요해지고 있습니다. 특히 이제 사회에서 어, 신뢰 자본이라는 게 굉장히 중요해지고 있고요. 그래서 어, 물건이나 뭐 자동차나 뭐집 같은 것들을 공유하는 이런 공유 경제 또는 공유 소비의 이런 형태들이 네, 점차적으로 확산이 되어 가고 있습니다. 특히 네, 요즘에는 이제 모바일이나 온라인 플랫폼을 기반으로 해서 어, 이런 비즈니스가 더욱더 활성화되는 측면이 있고요. 전 세계적으로도 어, 수천 개 이상의 네, 스타트업들이 이제 등장할 정도죠. 현재 공유 경제는 굉장히 이제 지금 2010년, 20년에 있어서 굉장히 주요한 비즈니스적인 흐름이다. 그리고 소비자들이 굉장히 좋아하는 서비스의 하나의 흐름이다. 그리고 또 하나의 흐름은 굉장히 글로벌적이다. 라는 부분이 이제 아마 계속적으로 전개되지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. The sharing economy allows users to enjoy the resources they want at a lower cost while offering additional profits to providers by utilizing unused resources. The range has expanded to such an extent that now even personal knowledge and labor can be shared. The sharing economy size is growing by more than 80% yearly and is expected to reach $335 billion in 10 years. The mobile environment in which information is shared and transactions take place was central to the sharing economy's expansion. Airbnb, widely cited as a successful platform, took the top ranking in corporate value, surpassing the top hotel chain Hilton. This success indicates that the sharing economy is not a passing trend, but a new economic paradigm. As a result, conventional companies are shifting their business models from sales to sharing. One distributor recently introduced a service to share luxury goods. The responses have been enthusiastic, thanks to the ability to use high-end products for a low price whenever needed, over 50 customers use the service each day. 현재는 공유 경제가 하나의 굉장히 중요한 이제 비즈니스적인 흐름으로서 대기업이나 이런 큰 자본을 갖고 있는 곳에서도 굉장히 많이 참여를 하고 있는 이제 흐름으로 나타나고 있는 것 같아요. 그리고 또는 그런 이제 또 잘하고 있는 비즈니스에 굉장히 많은 투자도 이루어지고 있고 그리고 거기에 따르는 고용에 대한 자, 간접 창출들 이런 부분들에 있어서는 굉장히 큰 흐름을 하고 있으면서 앞으로 공유 경제와 다른 기존의 어떤 비즈니스들의 여러 가지 병행들이 또는 융합들이 일어나지 않을까 이렇게 생각해 봅니다. The real estate market is also dominated by the sharing economy, as is evident in the rise of the share house. Here is a 
이방 같은 경우에는 두 명이 쓰고 있는 2인실이에요. 그래서 총 4명이서 지금 한 집에 살고 있어요. The cost of housing was an important factor in bringing together these housemates of different ages and nationalities. 일반 원룸에 사는 것보다 보증금 부담이 훨씬 낮아요. 보증금이 원룸은 천만 원 정도인데 쉐어하우스는 월세 두 달치예요. 그래서 보통 한 백만 원 선에서 끝나더라고요. 그런 부분에서 훨씬 부담도 적고 또 함께하는 거에 대한 가치가 있기 때문에 쉐어하우스를 하게 되었어요. There is no need for a lump sum when finding a house, and even with the monthly rent and maintenance fees, savings amount to over $170 a month. <laughs> Given that over half of used households are categorized as housing poor, using over 30% of their income for housing, share houses and the sharing economy could present solutions to social problems. 기술이 발전할수록 우리가 굉장히 우려하는 현상 중에 하나가 양극화입니다. 잘 사는 사람들은 굉장히 더잘 살게 되고 못 사는 사람들은 더못 살게 되면서 중산층이 붕괴가 되는 거거든요. 그런 차원에서 보면 공유 경제가 이런 양극화의 하나의 대안 수단으로 등장을 해서 어 조금 약간 빈곤하신 분들이나 아니면 중산층 분들이 어 조금 비싼 서비스라든가 어떤 재화들을 좀더좀 좀 경제적으로 사용할 수 있는 대안으로 얘기가 되고 있습니다. In addition to wiser spending and social solutions, the sharing economy also offers savings of resources. With car sharing a major part of the sharing economy, the cooperated use of a single car eliminates the need for nine additional vehicles. Recently, the sharing of intangible resources has also been active, including information sharing through talent donations, labor and time. With the sharing economy growing rapidly, there are hurdles careers must still address. 정부 차원에서도 네거티브 원칙으로 규제를 개선을 해서 운용 가능한 공유 경제 모델이 있다면 규제를 먼저 찾는 게 아니라 비즈니스가 먼저 시장을 진입을 한 후에 사회적으로 해가 없다면 비즈니스를 할수 있는 환경을 마련하는 것이 가장 중요합니다. 공유 경제 활성화를 위해서는 무엇보다 이제 기존 산업 또 지역 산업 같은 것들과의 어떻게 경쟁의 격화 문제 같은 것들 또 지역 지역 상권을 잡아먹고 있다라는 그런 부분들에 대해서 우리가 좀 어, 진지한 논의가 좀 필요한 측면이 있고요. 또 국민 인식들의 차원에서 이런 공유 경제를 활성화시키기 위해서 어, 이 정말 공유 경제가 정말 필요한 거구나. 우리가 뭐 환경이나 노동이나 이런 자원 문제 같은 것들을 해결하기 위한 일종의 공익적 가치와 공공적 가치를 실현하기 위한 아주 좋은 수단이 된다라는 그런 부분에서도 좀 인식을 같이 할 필요가 있다라는 거죠. Already a major economic trend, the sharing economy will become a future growth engine through policy-based improvements. <music> Methods of consumption are shifting from possession to sharing. Things a user needs are borrowed and shared in the sharing economy. Cited as a method for rational spending, this sharing economy has taken place in various aspects of our lives. With car sharing, a car can be borrowed at a desired location for the necessary period of time. Song Jihye, who doesn't own a car, uses car sharing services frequently. Car sharing is a major model for the sharing economy. It's because cars can be borrowed easily with no tricky procedures and the fees are relatively low. 아무래도 자동차 필요할 때 스마트폰으로 간단하게 예약할 수 있으니까 좋고요. 시간도 10분 단위로 예약되니까 여러모로 경제적인 것 같아요. Using car sharing services can cut down the economic cost of car ownership, including insurance and taxes. It also eliminates inconveniences such as parking and traffic congestion. As a result, over half of car sharing users get rid of their own cars or decide to delay purchase.
네, 아무래도 저 같은 직장인들은 다 느끼실 텐데 도심에는 차도 많고 주차라던가 여러 가지 번거로운 점이 많잖아요. 특히 자동차는 사는 것도 그렇고 유지비도 많이 들기 때문에 앞으로는 카쉐어링 계속 이용하면서 차를 사진 않을 것 같아요. Car sharing is spreading across the world. Since the 2008 financial crisis, the car sharing market has been growing at a rate of over 40% annually. At this rate, by 2020, 33 million users will be using 440,000 shared cars. The domestic car sharing market has also been growing rapidly since 2011. 이제는 소유 개념에서 공유 개념으로 간다는 거죠. 그런 측면에서 세계적인 글로벌 자동차 메이커들도 카쉐어링을 직접 운영하겠다라고 나서는 기업들이 많아지고 있다는 것은 차를 여러 대 파는 것보다도 한 대를 효율적으로 운영하는 해서 지속적으로 차가 판매되는 게 이득에 도움이 된다고 판단을 했기 때문이었습니다. 그리고 또 다양하게 모델, 비즈니스 모델도 커지고 있다는 것도 하나의 장점입니다. 개인뿐만이 아니라 회사 모두 다 카쉐어링을 할수 있는 제도적 기반이 되면서 수익 모델도 커지고 있다는 것도 하나의 큰 장점이라고 볼 수가 있습니다. The development of the car sharing market has also brought about new services. They include zero car sharing in which a purchased car is lent out for profit. The user rents a new car for one year. When the car is not in use, it is additionally borrowed by others. Interest in the system is so enthusiastic that the competition rate stands at 100 to 1. 예전만 해도 기업 중심의 플랫폼 중심이었는데 이제는 이러한 모델을 통해서 개인이 플랫폼이 돼서 개인이 이 카시어링을 할수 있는 플랫폼에 대한 방향을 다양성 있게 만들어졌다. 개인까지 확대시켜줬다는 것은 상당히 중요한 의미를 가지고 있습니다. 에, 이전의 120년의 소유 역사에서 공유로 나가는 새로운 스타트 시작점이다. 이렇게 볼 수가 있습니다. The share economy maximizes effects while bringing down cost. In the field of self-owned businesses, shop sharing is also on the rise. The shop-in-shop -shop model brings additional vendors into a shop's extra space, creating synergy between different types of businesses. 소비자의 그 기호가 굉장히 다양하고 빨리 변화를 하기 때문에 아무래도 소비자들의 반응 이런 것들을 보기 위해서 쇼맨숍 형태라든가 이런 공유 임대 형태가 많이 활성화되고 있는 것 같습니다. This is a chicken restaurant in Seoul. It operates from 5 p.m. to 2 a.m. but during lunch time it transforms into a different store. It's because the entire shop is shared with another vendor during non-business hours. 임대료 부분에서 저희가 절감을 좀할수 있는 부분이 있기 때문에 왜냐하면 요새 또 경기도 안 좋고 하기 때문에 어, 저녁 장사로는 어느 정도 한계가 이제 드러나는 실정이기 때문에 어, 비어 있는 곳을 어떻게 보면 공유를 함으로써 그 임대료 부분에 대해서 절감이 되기 때문에 그 부분이 되게 장점이 있습니다. From 11 a.m. to 2 p.m. when the chicken restaurant is closed, the shop becomes a noodle restaurant. In this way, a single shop space is shared at different times by multiple vendors. The self-employed are focusing on this model as a way to address the prolonged economic slump and the crisis of skyrocketing rental fees. 저희가 매장을 빌려 쓰다 보니까 그 저희 같은 경우에는 인테리어 비용이나 그리고 그 보증금 이런 부분에서 많이 절약을 할 수가 있습니다. Cost savings through shop sharing lead to enhancements in product quality and cost competitiveness. 이게 가격이 저렴한 하지만 그래도 고기가 부족한 것도 아니고 육수가 더 오르는 것도 아니고 정말 고품 고품격으로 이렇게 쌀국수를 먹을 수 있는 곳인 것 같습니다. 낮에는 여기서 쌀국수를 하고 있고 맛있고 저렴하고요. 그리고 저녁에는 치킨을 또 하거든요. 그래서 치킨을 또 먹고 있어요. Shop sharing has emerged as yet another axis of the sharing economy. 
As a result, platform companies have emerged to facilitate shop sharing. 이렇게 창업을 이미 한 기창업자와 창업을 하려고 하는 예비 창업자를 연결시키면 시너지가 날수 있을까, 날수 있지 않을까 하는 생각으로 본 사업을 시작하게 되었습니다. 최근에는 일평균 4개 정도의 매장이 의뢰가 들어오고 있고요. 창업을 원하시는 예비 창업자의 의뢰 건수도 지속적으로 증가하고 있습니다. 경쟁만 있어도 안 되고 협력만 있어도 안 되는데 경쟁과 협력이 절묘하게 조화를 이룰 때그 사회는 발전했다 그런 얘기입니다. 그런 의미에서 지금은 너무 경쟁만 강조하다 보니까 이 협력의 기능이 약해져 가지고서 사람들이 뿔뿔이 흩어지고 자기만 찾았는데 바로 여기에 공유 경제가 들어옴으로써 그동안 상대적으로 소외되었고 약화되었던 협력의 기능을 좀 보완해 준다 그런 얘기도 그래서 경쟁과 협력이 잘 조화를 이룰 수 있는 사회 그 사회를 만드는데 공유 경제가 기여할 것이다 그런 얘기죠. Through sharing, people are enhancing consumption efficiency and creating new economic value. 고가의 상품을 사는 데 있어서 조금 더 합리적인 방법을 제시할 수 있을 것 같고요. 그리고 또한 저희가 가정에서 어떻게 보면 사용하지 않는 유휴 자산이 굉장히 많은데요. 그런 유휴 자산이 거래될 수 있는 매개처가 됨으로써 어떤 이전 경제에 없던 이전 소비 사회에 없던 새로운 부가 가치가 창출될 수 있는 가능성이 생긴다고 생각합니다. Sharing economy is already a key word in the consumption market. Its diverse values and economic foothold are expected to expand even further. Until now, the sharing economy involved mostly products or spaces. But more recently, the sharing economy has expanded its range to include talent, experience and knowledge as it continues to evolve. The Umpyeong Sharing Centre in Seoul's Umpyeonggu district was created to promote the local sharing economy. Camping gear, tool kits and daily necessities are shared at low prices. But another asset that is shared here is the talent of the local residents. Leather craft expert Park Yushin participates in talent sharing here. They are hard and they are hard. They are hard. They are hard. They are hard. 교집합이 되는 거잖아요. 내가 필요로 하는 걸 다른 사람에게 얻고 그 사람이 필요로 하는 걸 내가 제공을 하고 이렇게 되는 게꼭 음, 돈으로 사고 팔고 할 수도 있지만 지역 내에서 서로 같이 이제 수업을 하고 있는 사람들끼리는 충분히 재능을 서로 공유할 수 있다고 생각을 해요. Park herself learned wood craft here through talent sharing. As a result, she was able to obtain tailored made leather crafting tools. Rather than simply learning something, the sharing of talent allows such communication. 사람들을 더 많이 만나게 되는 그런 기회가 생기니까 만나면서 대화하면서 뭐 혼자 있을 때보다는 더 즐겁고 뭐 시간 가는 것도 너무 빨리 가고 즐거운 생활을 하게 되는 계기가 되는 것 같아요. Here, various other talents are also being shared. 3,000 people have participated in the last year alone. 저희가 맨 처음에 접근하게 된 동기는 사람으로부터 같이 함께 어우러 사는 공동체를 만들고 싶었어요. 그러다 보니까 사람 안에 가지고 있는 재능 그것을 발굴해내는 게 발굴해내서 그 사람으로 인해 가지고 아 내가 돈을 만드는 사람이구나라는 그런 컨셉으로 접근하게 된 거죠. 사회적인 가치를 극대화시키기 위해서는 특히나 인적 자본의 활용이 굉장히 중요하다라고 생각을 합니다. 근데 공유 경제를 활용을 한다면 정말 인적 자본이 필요한 사람들, 뭐 재능이라든가 기술이라든가 이런 것들이 꼭 필요한 사람들은 이런 공유 경제 플랫폼을 통해서 얼마든지 효율적으로 이용을 할 수가 있는 거거든요. 
거거든요. 그리고 이제 또 인적 자본을 충분히 가지고 있는 재능이나 기술을 가지고 있는 사람들은 이 인적 자본을 사회에 공헌하고 싶은 마음들 또 그걸 통해서 자기가 또 돈을 벌고 싶은 그런 마음들이 있을 거 아니에요. 이제 그런다면 이런 수요자와 공급자 이들이 이제 이런 플랫폼을 중심으로 해서 함께 협력적인 뭐 공유 경제를 통해서 상호 가치를 이제 극대화 시켜줄 수 있는 그런 장점이 있다라는 거죠. The sharing economy, once limited to cars, offices, houses, and clothing, are expanding to the categories of knowledge and talent. These intangible services of the sharing economy are becoming even more diversified. From a mobile platform in which job seekers post questions to be answered by industry workers, to an online platform which connects locals to travellers to act as specialised travel guides, and a social dining services to share dinner time, the intangible sharing economy continues to expand. 사업자들이 물건을 판매하는 것은 주로 이윤의 원리에 의해서 판매하게 되는데요. 즉 이윤이 남지 않으면 재화나 서비스를 공급하지 않습니다. 그러나 개인들이 자발적으로 재화를 공유하는 것에 있어서는 이윤이 크지 않더라도 어, 물건의 거래가 이루어지기 때문에 그를 통해서 수혜를 보게 되는 사람들이 많이 생기게 됩니다. Recently, errant apps in which labor power is shared are also very popular. Homemaker Kimune frequently uses this service. When she's faced with a difficult task like changing a light bulb or moving heavy furniture, she uses the errant app and receives help from those who are willing to share their labor. The app uses location-based technology to first recommend users who are nearby. 일단 사용하는 데 어플 사용이 편리하고 간편해서 자주 이용을 하고요. 또로 제가 원하는 일에 대해서 원하는 금액만큼 서로 서포터님들과 예, 의견을 주고받고 가격을 측정할 수 있어서 다른 전문 서비스보다는 좀더 저렴하게 이용이 가능하고 무엇보다 그 서포터님들을 제가 직접 선택할 수 있어서 좀더 안전하고 믿고 이용할 수 있는 장점이 있는 것 같아요. Using the mobile platform, the most appropriate person can be selected on the basis of time, distance and cost. These two people share labor through an app. For the assistant provider, it is a chance to make use of time to help others while also making a little extra income. In a sense, it's the modernization of our ancestors' culture of mutual benefit made possible through IT technology and sharing economy platforms. 보통 짜투리 시간이나 제 여유 시간에 보통 활용을 하고 또 제가 도와 도움 드릴 수 있는 분들한테 제가 도움 드린다는 거에 대해서 또 보람도 느끼고 또 경제적으로도 제가 또 저한테 도움이 되니까 많이 활용을 하고 있는 편입니다. 일반적인 용역 서비스는 어, 인력이 필요한 기업에서 일반적으로 보편적으로 쓰고 있는 제공되는 서비스입니다. 하지만 저희는 어, 개인들에게도 사소한 도움들이 많이 필요하다고 생각했기 때문에 어, 그 주위에 있는 개인들이 그 다른 사람을 도와줄 수 있는 그런 서비스로서 예전, 예전의 용역 서비스와 같이 B2C 거래가 아닌 개인과 개인이 거래할 수 있는 그런 마켓플레이스를 제공하고 있습니다. 공유경제가 기존에 기존의 원회의적으로 진행했던 용역 서비스나 이런 것과는 굉장히 다른 거는 서로가 쌍방향으로 그리고 실제로 서로가 평가에 대한 레이팅을 가지고서 굉장히 트러스트 비즈니스라는 측면에서 굉장히 공유 경제는 앞으로도 굉장히 의미 있고 가치로울 거라고 생각을 하고 있습니다. The sharing economy which in the past was about sharing goods is now evolving into new models of sharing that encompass talent, experience and knowledge. 앞으로는 아무래도 인공지능 같은 ICT 서비스가 도입이 되면서 이 공유 경제 서비스가 훨씬 고도화될 것으로 생각되는데요. 지금은 현재는 개인끼리 서로 필요한 대상을 찾아서 공유하는 체제였다면 이제는 인공지능이 내가 알지도 못하는 나한테 가장 잘 맞는 사람들을 찾아줘서 거래가 이루어지는 그런 최적화 시대가 올 수도 있을 것 같습니다. The sharing economy continues to expand towards sharing with no boundaries at all. We look forward to a new market ecosystem made all the more bountiful through sharing.
methods of consumption are shifting from possession to sharing. In addition to commodities and spaces, even intangible assets like talent and time are shared in the present era. We report on the sharing economy and how it has emerged as a keyword in the consumer market.